हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत फिफ्थ स्टँडर्डचं ई व्ही एस वनचं एटीन्थ चॅप्टर तुमच्या स्टँडर्डच्या ऑदर सब्जेक्टचे लिंक्ससुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहेत चला तर मग सुरू करूया क्वेश्चन आन्सर्स फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट्स द सोल्युशन रिवर्स अँड लेक्स आर फिल्ड विथ वॉटर हाय सिंथ तलावाच्या किंवा नदीच्या पाण्यात अशा प्रकारचे तुम्ही वनस्पती वाढलेले पाहिले आहेत का ही जर वनस्पती वाढली असेल तर काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वॉटर हायसिंथ आर फॉर्म इन रिव्हर अँड लेक्स ड्यू टू पोल्युशन आता पाण्यात हे हिरवे वाढलेले जलपर्णीचं जाळं ते वाढण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे पोल्युशन वॉटर पोल्युटेड झालं की तिथे हायसिंथ वाढत जातं सेकंड पॉइंट बघा दिस इज मेनली ड्यू टू मिक्सचर ऑफ डिटर्जंट्स इन द वॉटर डिटर्जंट्स जे असतात ते पाण्यात मिक्स झाल्यामुळे यांचं प्रमाण जास्त वाढत असतं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बघा टू कंट्रोल द वॉटर हायसेन शूड बी रिमूव्ह अँड वेस्ट वॉटर फ्रॉम हाऊस होल्ड ऑर वॉशिंग क्लोथ्स इन्व्हर्टर शूड बी बॅन ही जलपर्णी जर आपल्याला थांबवायची असेल तर घरात न वगैरे जे सांडपाणी येत असतं तसंच त्याप्रमाणे जे कपडे नदीवर किंवा त्याला धुतले जातात ते सगळं बंद केलं पाहिजे जेणेकरून डिटर्जंटमुळे वॉटर पोल्युटेड होणार नाही आणि त्यांची संख्या वाढणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर क्वेश्चन आहे वॉट वूड हॅपन इफ नो काइट्स बर्ड्स आर लेफ्ट इन अ पर्टिक्युलर रिजन एखादा एरिया जे काय पक्षी असतो ज्याला आपण घार म्हणतो त्या घारीत जर राहिला नाही कुठल्या एरियामध्ये तर काय होईल असं विचारलं आहे विच लिव्हिंग थिंग्स वुड इन्क्रीज इन नंबर्स कुठल्या सजीवांची वाढ जास्त होईल असं झालं तर असं आपल्याला विचारलं आहे पुढचा सब क्वेश्चन आहे विच वुड डिक्रीज कुठले सजीव हे कमी होतील हे सुद्धा विचारलं आहे आन्सर बघा इफ नो काइट्स आर लेफ्ट इन अ पर्टिक्युलर रिजन द नंबर ऑफ बर्ड्स ॲम्फिबियन्स स्मॉल मॅमल्स अँड अर्थवॉर्म्स वुड इन्क्रीज आपल्याला माहिती आहेत घारी या छोट्या प्राण्यांचे शिकार करून खात असतात आणि घारींची संख्या कमी झाली म्हणजे उंदीर घुशी छोटे पक्षी यांची संख्या वाढेल त्याचप्रमाणे घारी या सापाची सुद्धा शिकार करत असतात तर सापांची संख्या पण वाढेल आणि संख्या तर सजीवांमध्ये घारींची स्वतःची संख्या तर कमी होणारच आहे थर्ड क्वेश्चन बघा आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स त्यातला ए क्वेश्चन आहे वॉट इज मीन बाय मायग्रेशन मायग्रेशन म्हणजे ज्याला आपण स्थलांतर म्हणतो एका जागेवरनं दुसऱ्या जागी शिफ्ट होणं मग इथे आपल्याला विचारलं आहे व्हॉट इज मीन बाय मायग्रेशन आन्सर लिहून घ्या मुवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर फॉर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम ऑर परमनंटली इज कॉल्ड मायग्रेशन एखादी गोष्ट जी आहे वन प्लेस टू अनादर एका जागेवरनं जर दुसऱ्या जागी हलत असेल म्हणजे स्थलांतर होत असेल फॉर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम म्हणजे कमी वेळासाठी किंवा ऑर परमनंटली नेहमीसाठी शिफ्टिंग जी होत असेल त्याला आपण म्हणत असतो मायग्रेशन आन्सर द फॉलोईंगचा बी क्वेश्चन बघा डिस्क्राईब द लाईफ सायकल ऑफ बर्ड्स पक्ष्यांचा आपल्याला जीवनक्रम सांगायचा आहे पक्ष्यांचा जन्म झाल्यापासून काय काय होतं हे सगळं आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे फर्स्ट पॉईंट बघा बर्ड्स ले एग्ज पक्षी हे अंडे घालत असतात सेकंड पॉईंट बघा द एग्ज आर हॅच अँड आफ्टर अ फ्यू डेज द स्मॉल बर्ड्स कम आउट पक्षी त्या अंड्यांना उबवतात उबवल्यानंतर काही दिवसांनी त्यातून छोटे छोटे पिल्लू बाहेर येतात नेक्स्ट पॉईंट बघा आफ्टर थ्री फोर वीक्स दे बेकम अॅन अडल बर्ड अँड स्टार्ट लेईंग एग्ज हे जे पक्षी असतात ते काही दिवसांनी मोठे होतात त्यांना पंख फुटतात आणि ते अडल्ट होतात आणि त्यानंतर ते परत अंडी घालतात 
आणि त्या अंड्यातनं परत पिल्ल बाहेर येतात अशा प्रकारे पक्ष्यांचा जीवनक्रम असतो नेक्स्ट सी क्वेश्चन बघा गिव्ह टू कॉजेस ऑफ एअर पोल्युशन हवेचे प्रदूषण होण्याचे आपल्याला दोन कारणं विचारलेले आहेत पहिलं कारण बघा फ्युअल्स आर बर्न इन व्हेईकल्स गिव्ह आउट सर्टन पॉइझनस गॅस अँड स्मोक वाहनांमध्ये जे इंधन असतात ते जळतात आणि जळल्यामुळे ते बाहेर विषारी वायू तसंच धूर सोडत असतात हवेच्या प्रदूषणाचे तसे अनेक कारणे आहेत पण हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे सेकंड पॉईंट बघा इंडस्ट्रीज लेट आउट सम पॉइझनस गॅसेस इन टू द एअर जे काही उद्योगधंदे असतात त्यातून चिमण्यांमधून धूर हा हवेत सोडला जातो आणि या कारखान्यांमध्ये काही विषारी वायूंचा उपयोग केलेला असतो त्यामुळे हवा ही प्रदूषित होते आन्सर द फॉलोईंगचा डी क्वेश्चन बघा फॉर वॉट पर्पज डू वी यूज लँड ऑप्टेन बाय क्लिअरिंग फॉरेस्ट जंगल तोडून आपण त्या जागेचा काय काय वापर करत असतो हे आपल्याला सांगायचं आहे त्याचा आन्सर आहे वी यूज लँड फॉर ॲग्रिकल्चर हाऊसिंग इंडस्ट्री अँड फॉर बिल्डिंग रोड्स अँड रेल्वेज बाय क्लिअरिंग फॉरेस्ट जंगल तोड करून आपण ती जागा शेतीसाठी तसंच घरं बांधण्यासाठी वेगवेगळे कारखाने उद्योग बांधण्यासाठी तसंच रेल्वे रस्ते यासाठी वापरत असतो पुढचा प्रश्न आहे गिव्ह रिझन्स आपल्याला कारणे द्यायचे आहेत त्यातला क्वेश्चन ए बघा इट इज इम्पॉर्टंट टू कन्झर्व द लिव्हिंग कंपोनंट्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट आपल्या एन्व्हायरमेंटमधल्या जे जैविक घटक असतात त्यांचं संवर्धन करणे म्हणजे सुरक्षित ठेवणं हे इम्पॉर्टंट आहे तर का आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा ड्यू टू ह्युमन इंटरव्हेशन इन नेचर द नॉन लिव्हिंग कंपोनंट्स आर गेटिंग पल्युटेड माणसाचा जेवढा हस्तक्षेप होत आहे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यामुळे काय होतं आहे निसर्गनिर्मित जे निर्जीव घटक आहेत ते पोल्युटेड होत आहेत सेकंड पॉईंट बघा सो द लिव्हिंग थिंग्स आर थ्रेटन त्यामुळे काय होत आहे ज्या सजीव गोष्टी आहेत त्यांच्यावर वाईट दुष्परिणाम होत आहेत थर्ड पॉईंट बघा सेव्हरल लिव्हिंग थिंग्स हॅव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंड ह्युमनचा जो इंटरफेरन्स झालेला आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यामुळे काय होतं आहे बऱ्याचशा गोष्टी पोल्युटेड होत आहेत बऱ्याच ठिकाणी बरेच असे लिव्हिंग थिंग्स आहेत जे आता अस्तित्वात नाहीत किंवा नामशेष होत आले आहेत उदाहरणार्थ तुम्हाला डायनॉसोर माहीत आहेत आता आहेत का ते नाही तसं जर हे असंच चालू राहिलं तर काही गोष्टी कायमच्या नष्ट होतील नेक्स्ट पॉईंट बघा इफ वन फॅक्टर ऑफ द एन्व्हायरमेंट इज डॅमेज इट डिस्टर्ब्स एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स आता जर निसर्गातला एखादी गोष्ट नष्ट झाली तर त्यामुळे बॅलन्स बिघडेल आपल्याला माहिती आहे फूड चेनमध्ये अन्नसाखळीमध्ये प्रत्येक गोष्ट ही दुसऱ्या गोष्टीवर अवलंबून असते आणि जर त्यामध्ये खंड पडला तर सगळंच विस्कळीत होईल नेक्स्ट पॉईंट बघा द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन इन इन्क्रीजिंगली फास्ट जर असंच होत आलं तर काय होईल बऱ्याच गोष्टी नामशेष पटापट होतील बऱ्याच गोष्टी नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही नेक्स्ट पॉईंट बघा दिस विल बी अ थ्रेड टू द होल लिव्हिंग वर्ल्ड आणि असं जर झालं तर पूर्ण जगासाठी हा खूप मोठा दुष्परिणाम राहील गिव्हरिझनचा बी क्वेश्चन बघा द नंबर ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स आर फॉलिंग डे बाय डे जंगलांमध्ये जंगली प्राण्यांचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस कमी होत चाललं आहे तर याचं कारण काय आपल्याला द्यायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा फॉरेस्ट हॅव बीन कट डाऊन टू मेक प्लेस फॉर व्हेरियस रिझन्स ऑफ मेन्स नीड माणसाच्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे जंगलतोड ही होत आहे आता बघा शहरात लोकसंख्या वाढ झाल्यामुळे जंगलाच्या साईडला झाडं तोडून तिथे घरं बांधली जात आहेत पाण्यासाठी 
तलाव धरण ही बनवली जात आहेत आणि त्यामुळे सुद्धा जंगलतोड होती आहे सेकंड पॉईंट बघा फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर अँड फूड टू द वाईल्ड ॲनिमल्स जंगल हे जंगली प्राण्यांना घर त्याचप्रमाणे अन्न प्रोवाइड करत असतात मनुष्य फर्निचरच्या कामासाठी वगैरे खूप झाडं तोडत आहे त्यामुळे जंगलात झाडावर आपलं घर असलेले पक्षी बेघर होतात त्यात झाडांना आलेली फळं हे त्यांचं अन्न असते ते सुद्धा त्यांना मिळत नाही नेक्स्ट थर्ड पॉईंट बघा इफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉईड द नंबर ऑफ ॲनिमल्स ऑल्सो फॉल डे बाय डे आपण मागच्या पॉईंटमध्ये बघितलं की झाडांमुळे त्यांचं अन्न आणि निवारा ह्या दोन्ही गोष्टी नष्ट होतात म्हणजे झाडतोड झाल्यामुळे तर जेवढे झाड तोडले जातील तेवढेच ॲनिमल्सची संख्यासुद्धा कमी होत जाईल पृथ्वीवरची पुढचा पॉईंट बघा बिकॉज ऑफ हंटिंग द पॉप्युलेशन ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स इज फॉलिंग हंटिंग म्हणजे शिकार करणे तुम्ही मूवीजमध्ये बघितलं असेल की बंदूक घेऊन जाता काहीजणं आणि जंगलात प्राण्यांची शिकार करतात मुळात या वाईट कृत्याला आता बंदी आली आहे त्यामुळे ते कमी झालं आहे पण अनेक वर्षापासून ही गोष्ट होत आली आहे त्यामुळे ते पण खूप मोठं कारण आहे की प्राण्यांची संख्या त्यामुळे कमी होते नेक्स्ट क्वेश्चन बघा ट्रू ऑर फॉल्स आपल्याला काही स्टेटमेंट्स दिल्या आहेत त्या चूक आहेत की बरोबर ते सांगायचं आहे त्यातील फर्स्ट स्टेटमेंट बघा डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर अबायोटिक कम्पोनंट्स आता आजूबाजूला जे मृत शरीर असतात म्हणजे कुठल्या प्राण्यांचे मेलेले शरीर किंवा झाडांची सुकलेली पानं हे जे आहेत ते अबायोटिक आहेत असं म्हटलं आहे पण हे फॉल्स आहे चुकीचं आहे तर ते बायोटिक कम्पोनंट्स असतात नेक्स्ट बी पॉईंट बघा इट इज नेसेसरी टू कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैविक विविधता जी आहे तिचं संरक्षण करणे गरजेचं आहे असं म्हटलेलं आहे तर हे स्टेटमेंट ट्रू आहे बरोबर आहे ना नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन बघा क्लासिफाय द फॉलोईंग ॲज नॅचरल ऑर मॅनमेड आपल्याला खाली काही पदार्थ दिले आहेत तर ते नॅचरल आहेत की मॅनमेड आहेत ते सांगायचं आहे आता यात नॅचरल सबस्टन्सेस बघा फर्स्ट आहे सॉईल माती माती ही कुठल्या फॅक्टरीत बनत नाही तर ते नॅचरल सबस्टन्स आहे तसंच स्टोन हॉर्स वॉटर हायसिंथ सनलाईट डॉल्फिन वॉटर ट्रीज कॉटन वूल हे सगळे पदार्थ आपल्याला निसर्गाकडून मिळत असतात नेक्स्ट पाहूया मॅनमेड सबस्टन्सेस कोणते आहेत बुक पेन चेअर टेबल ब्रिक्स तर हे मॅनमेड सबस्टन्सेस आहेत पुस्तक पेन चेअर टेबल तसंच विटा हे काही झाडांना लागत नाही तर ते फॅक्टरीत तयार होत असतात तर हे होतं चॅप्टर नंबर एटीन अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा थँक्यू